प्रतिबद्धता कमिटमेंट टू एक्सीलेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय गुवाहाटी ब्रांच ऑफ ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इट इज माय प्रिविलेज टू बी हियर अमंग्स यू ऑल विथ श्री देवासिस मित्रा प्रेसिडेंट आईसीएआई श्री रंजीत कुमार अग्रवाल श्री रवि कुमार पटवा सौरभ चौधरी गौरव गाड़ोदिया एंड जयप्रकाश गुप्ता अबाउट अ वीक्स बैक अ डेलीगेशन फ्रॉम गुवाहाटी ब्रांच विजिटेड मी दे वॉन्टेड टू मीट मी जनरली एवरी काइंड ऑफ पीपल कम एंड मीट मी but that day i was surprised by chartered accountants association want to meet me was people come for some work people come for some favor people come with some proposal people come for some donation but i thought why chartered accountants they are coming they have no work with me they said no 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 we want to meet you okay come they came and they told me that they have a national conference in guwahati and i should come there in the concluding session and they proposed that honorable chief minister should attend the inaugural session i said okay but then i came to know that 15th is the cabinet meeting at jorhat it was supposed to start at 4:30 generally 2 hours 3 hours but when we do it outside generally it is kept within 2 hours yesterday meeting went up went on up to 8 10 so at one point of time i was thinking whether i will be able to make it or not but somehow your love compelled me to come and attend here and thank you very much see most of the things the speakers who have spoken before me has said chartered accountants are the brightest people intelligent people and most importantly they are the people with the common sense which we generally don't find even though we say it is common sense but we rarely find common sense but i have seen chartered accountants with lot of common sense when i see a chartered accountant i see a person who invokes entrepreneurship into others he gives birth to an entrepreneur anybody wanting to do something first generation they come to you they take your advice second generation they come and they take your advice so basically your role in national building is at most and it is a very respectable profession you all are in wherein you are contributing in national good seema pe khada hua ek sipahi ek sainik desh ki raksha karta hai aur chartered accountants desh ki arthvyavastha ki raksha bhi karte hai aur uska palan poshan bhi karte hai aise logo ke beech mein aakar ke aaj mujhko bahut khushi ho rahi hai और हमारी परंपरा में विश्व को पहला अर्थशास्त्री भारत भूमि ने दिया आचार्य चाणक्य के रूप में और उन्होंने जो सूत्र दिए अपनी अर्थव्यवस्था में वो आज भी जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो उसके माध्यम से चल रहा है 
भारत तरक्की कर रहा है हमारे रंजीत अग्रवाल जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बातों को रखा है और 500 साल का जो ये समय गया 500-600 साल का ये जो समय गया इसको भारत का संकट काल समझ लेना चाहिए जो इतिहास हमने पढ़ा है वो दूसरों का लिखा इतिहास है वो इतिहास हमने नहीं लिखा है हमारा इतिहास गौरव का इतिहास रहा है हमारा इतिहास सूर्य का इतिहास रहा है हमारा इतिहास सहायता का इतिहास रहा है और हमारा इतिहास हम विश्व गुरु थे ये इतिहास रहा है हमको पढ़ाया उल्टा जाता है कि मुगल आए और उन्होंने सब कुछ हमको बना करके दिया मुगल आए उन्होंने इस सभ्यता को जन्म दिया अगर मुगल इतना जानते थे तो जहां से मुगल आए वहां ये स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं खड़े वहां तो कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता भाइयों और बहनों देश तरक्की कर रहा है और उसमें आपकी अहम भागीदारी है और आपको अपने रोल को समझना पड़ेगा पहचानना पड़ेगा और आप जो आपसे जो उम्मीद है वो आपको करना पड़ेगा हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मित्रा साहब कह रहे थे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किया मित्रा साहब ये शुरुआत है भारत ने जी ट्वेंटी का लीडरशिप लिया है और इस समय से स्वर्णिंग काल हमारे लिए शुरू हो रहा है और आप सब इस बात के साक्षी रहेंगे कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है हम चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की अकाउंटिंग एथिक्स अकाउंटिंग सिस्टम इसको गवर्न करे और वो जो बोले वो विश्व में मानदंड बने ऐसा हम चाहते हैं और हम कर सकते हैं ये कुछ नया नहीं है द इंडियन ओरिजिन पीपल आर वर्किंग एज सीओ सीओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट मैंने टेक्नोलॉजी कंपनीज वी आर कंट्रीब्यूटिंग बेसिक इंडियन द जनरल इंडियन इज हैविंग द अब बेसिक इंटेलिजेंस भारत के आम आदमी का इंटेलिजेंस दुनिया भर में जो एवरेज है उससे ऊपर है और हम किसी भी चीज के बारे में ज्ञान रखते हैं ऐसा नहीं हम स्पेशलाइज है हम क्रिकेट के बारे में भी ध्यान रखते हैं ज्ञान रखते हैं वीरेंद्र सिंह क्या वीरेंद्र कोहली अच्छा नहीं खेला वो क्यों अच्छा नहीं खेला ये हम उस पर हम कमेंट कर सकते हैं हम उसके उसको भी उसके लिए भी हम क्रिटिक बन सकते हैं बल्ला ठीक से नहीं पकड़ा था बेट ठीक से नहीं पकड़ा था पेट ठीक से नहीं लगाया था हम उस पर भी बोल सकते हैं सो इंडिविजुअली वी आर वेरी इंटेलिजेंट बट वेयर वी फेल वी फेल इन बिल्डिंग द टीम वी फेल इन ऑर्गेनाइजिंग दिस इंटेलिजेंस एंड ब्रिंगिंग अप अ ग्रुप विच विल गाइड द थिंग्स बाहर लोगों ने चीज को ऑर्गेनाइज किया बाहर लोगों ने चीज को ऑर्गेनाइज किया इसलिए वो बड़े बन गए हमारे लिए चीज ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए हमारे लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए इसलिए बड़े नहीं बने मेरे को नहीं पता है कि कोई इंडियन अकाउंटिंग फर्म है जिसका फुटप्रिंट सारी दुनिया में हो और सारी दुनिया उसकी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग स्किल की स्किल का लोहा मानती हो बट हम कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर रहे हैं इस बात पे भी आप सब लोगों को विचार करना चाहिए आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी ने प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है रिफॉर्म 
परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म आसाम के अंदर कल की कैबिनेट मीटिंग होने तक हमने प्राय प्राय 400 कानून या तो रद्द कर दिए हैं जो एब्सिल्यूट हो गए थे या उसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रोविजन हमने डाला है मुख्यमंत्री जी का आग्रह है मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सरकार के किसी भी व्यक्ति के साथ छोटी छोटी चीजों के लिए आम आदमी को मिलना ना पड़े सारे चीज का सरकार की बेसिक सर्विसेज का इंटरफेस कंप्यूटर को होना चाहिए स्मार्टफोन को होना चाहिए और हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध होनी चाहिए इस तरह का विचार करके वो काम कर रहे हैं एंड आई थिंक इन कमिंग डेज यू विल सी ए न्यू आसाम लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स आर गोइंग ऑन वी हैव मेड ए इंडस्ट्रियल पॉलिसी दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन आसाम इज बिल्ड टू सूट एनी प्रपोजल अब अब हंड्रेड करोड़ इफ दे कम वॉट एवर काइंड ऑफ सपोर्ट दे नीड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी इट इज बिल्ड टू सूट एंड आई डोंट थिंक दैट एनी वेर इन द कंट्री बिल्ड टू सूट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज देयर but honorable chief minister who is very dynamic has made a policy <clears throat> which is built to suit and you all are ambassador of indian financial sector and indian, indian economy most of you are from northeast particularly from assam i will request you tell your counterparts tell the investors outside <coughs> that this is a new assam this is a progressive assam and we want to make assam one of the best five states in this country and work has started result will take time it is not that overnight you get the result but the result will come today morning i was talking to a journalist in delhi and we were just simply discussing about the economy and all other political things my friends i would like to share a small piece of information with you honorable prime minister narendra modi ji started jan dhan account zero balance account everybody thought why this account zero balance account bank people were also very spectacle why we are insisted on uh, opening zero bank account what will happen just simply opening the account is a clerical job and you will be surprised to know i have a data till 22nd october 2022 we have opened 47 crore 20 lakh jandhan account in the banking system that means this many numbers of people have come to the banking system and can you imagine the deposits they have in their bank account the bank deposits are more than 1 lakh 75000 करोड़ एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ का बैंक डिपॉजिट वेन यू हैव अ विजनरी लीडर हु अंडरस्टैंड्स व्हाट इज हैपनिंग एट द ग्राउंड हु अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट i remember 5 years back 6 years back people were telling we cannot make the economy formal in this country we are a country of informal economy 
टूडे इंटायर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज थ्रू जनधन अकाउंट एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो गवर्नमेंट हेज स्टार्टेड यूपीआई द पेमेंट गेट वे एंड द ट्रांजेक्शन इन नवंबर ट्वेंटी टू इज इलेवन लैख नाइंटी थाउजेंड लैख करोड़ छोटे से छोटा आदमी भी यूपीआई का व्यवहार कर रहा है इस समय में चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि देश ने जब पंख खोले हैं और देश जब उड़ने की तैयारी कर रहा है तो इसमें आप क्या मदद कर सकते हैं किस तरह से मदद कर सकते हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सपना देख रहे हैं भारत को विश्व गुरु बनाने का उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस बारे में भी आपको विचार करना पड़ेगा फ्रेंड्स दी रेपिड अर्बनाइजेशन एंड ऑटोमेशन इन दी कंट्री दिस आर रेपिड अर्बनाइजेशन गोइंग ऑन दर इज रेपिड ग्लोबलाइजेशन गोइंग ऑन एंड रेपिड ऑटोमेशन गोइंग ऑन इट्स कंट्री एंड दिस हैज चेंज द नेचर ऑफ वर्क एंड वर्क वर्क फॉर स्किल so we have to change according to time the humans created computer correct na humans only created computer sahi hai ki galat hai sahi hai na humans created computer nowadays when you log into a computer the computer asks you to put some words or put some figure and there it is written confirm that you are not robot or a boot that means we created computer now computer is asking us confirm that you are not robot or a boot that means artificial intelligence slowly has taking over this system artificial intelligence is slowly taking over the system when i go to a net and check a ticket from guwahati to delhi immediately something pops up best hotel available in delhi baba i have a house to stay why should i look at hotel but that artificial intelligence anybody looking for traveling to delhi means he may need hotel also this single in invention of internet and smartphone has changed the world to a extent that what is relevant today may not be relevant tomorrow so we have to continuously upgrade and keep on inventing for ourselves इन सारी बातों के बीच में प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि आपका लोगो श्री अरविंदो ने डिजाइन किया था इसका अर्थ है योर इंस्टीट्यूशन हैज अ ग्रेट एसोसिएशन विथ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो एंड यू शुड नॉट फॉरगेट at one point at one point of time people used to talk about iq after iq they said not i only iq it is eq and then now i keep hearing people say sq spirituality has come into it in your profession also your integrity your character 
and your values can only strengthen the Indian economy and financial system. I would like to quote in 2017 where Honorable Prime Minister on 1st July 2017, <coughs> when he has attended your conference, he said, I quote, Chartered accountants are like ambassador of any country's economic system. Your work is like that of an interfer interface between government and the tax-paying companies and individual. Your signature is more powerful than of a Prime Minister. Unquote. I again quote, your signature is a testimony of trust in the truth. Companies may be big or small. However, if you certify their books of account, then governments believe in that and people of the country believes in that. So you have to be very, unquote, you have to be very committed to the values for which this institution stand and you must uphold the value of your signature. People trust it that your signature has a lot of value. Sometimes some black ships come up and that is everywhere, it is not only within you, it is everywhere. So I feel that you all will be able to create more trust among the fellow countrymen. And I have a small gift which Honorable Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma has said, I must convey to you all. When your team visited, they said that the national president this time is from Guwahati and they wanted to put up center of excellence by investing 100 crore rupees in Guwahati. First of all, I compliment them for coming up with this novel idea of putting up Center of Excellence in Guwahati. And Honorable Chief Minister, when I said him, he said, nothing doing, you talk to DC immediately, get the land and see that within January we can lay the foundations. So this is the speed that we are working. Then I again asked him, I am going to the Chartered Accountants Association's meeting. So they announced, well, you not only DC before you go to the conference, whether she has looked for the land or not. If not, you uh, inform her that she should immediately look for the land and January we are laying the foundation stone. <laughs> Friends, it's not about the land. It's about the understanding of a chief minister. It is about the vision of a chief minister. It is about the trust of a chief minister in your organization that he immediately agreed and instructed that land should be looked for and handed over to you all. So we are working very system systematically under his leadership. And you all are ambassador of Assam to the business fraternity outside. I wish you also convey the good things happening in Assam 
to the business and industry outside and whatever help you all need in putting up industries putting up infrastructure more business more investment more employment and ultimately will lead assam to a prosperity i am personally very happy to be here and i personally know few faces sitting here the transformation in this country take it from me is so fast and rapid that you will not believe when you read you will not believe when somebody tells you that but it is so fast believe me it is so fast next 3 years by 2025 we will see the reflection of where india is going so we together are a great nation and under the able leadership dynamic leadership of honorable prime minister let let us strengthen his hands which will ultimately strengthen the country thank you very much thank you very much once again jai hind bharat mata ki jai thank you very much sir thank you very much thank you thank you thank you very much thank you not to me but the chief minister